，请进。你，你怎么把我的行李都搬到你家来了？因为你以后要住这儿啊。我住到你家来？嗯。来看看你未来的家吧。我跟老金头已经说好了。嗯，这是我爹。我们俩情投意合，已经同居。只不过我不知道你是顾家三儿子。既然是命定的缘分，那这桩婚事我们就定了。我，我虽然答应跟你结婚，但这件事情可能还得再等一等。等什么等？择日不如撞日，我这就通知丘比。明天把我会议都取消了，然后我们俩就去登记结婚。明天，明天恐怕不太行，日子还没到。你放心吧，我查过了，明天是个好日子，良辰吉日。我不是这个意思。那你的意思是还没毕业？如果我没记错的话，大学生没毕业是可以结婚的。放心吧。还没到法定婚龄，在你成年不是，在你达到法定婚龄之前，你就先出这个房间，不许踏进我的房间一步、哎。我其实还有一个礼拜就满。这不是一个礼拜的问题，顾同学，我都已经成年了，快十年了。那我这些天，我居然对着你这样一个连法定婚龄都没有到达的小朋友上蹿下跳。我们也就差五岁，这也不是五岁的问题。五年前我都已经大学毕业工作了，那你还没成年，你连高考你都没有考，不行，太可怕了，太可怕了，接受不了，接受不了。金小姐，我又不是未成年。蓉蓉选定的结婚对象，还是个学生啊！哎呦，不光是个学生，还是个未毕业的大学生。我看呐，这里面一定是有阴谋。他有那么多阴谋？以他的脾气，估计这就是应付金董的谎话。金蓉蓉结婚，是不是在搞联姻啊？哟，这事关你的金家的地位。我有用。你是个偷我创业、让我背锅的垃圾，别让我再碰到你！别，老金头要是问起来，知道该怎么说了吧？啊，我懂。呃，不能让金董知道顾同学还未满二十二周岁，没有结婚资格。呃，要让金董知道你俩非常的恩爱，如胶似漆，对吗？懂事儿。别动！蓉蓉让你怎么骗我的呀？小金总怕你安排其他相亲对象给他学，所以让我跟您说，他跟顾同学非常恩爱，如胶似漆。男孩子住在别人家，记得保护好自己。咱们小金总的第一次恋爱有点儿不太像恋爱，单相思。<笑>放。单相思，我看不见的吧？给你看看这是什么。哟，金董，这是您拍的呀？怎么样，甜吧？甜，甜。<笑>小顾这孩子，我打小就喜欢。以前呢，心里总是过不去那道坎儿。毕竟，蓉蓉比他大了五岁嘛。可是现在你看，他们俩在一起。多般配呀、啊，金董。如果我告诉您一个有关小金总和顾同学之间的秘密，哎，我能涨工资吗？百分之二十。小金总和顾同学在您安排相亲之前已经见过了，他们已经回家。嗯嗯嗯嗯嗯。
，这么点钱，真可怜，姐姐给你打钱。宝到账，十万元。不会藏在枕头下面吧？顾总。也没有。好吧，乖。你在找什么？蓉蓉选定的结婚对象，还是个学生啊！哎呦，不光是个学生，还是个未毕业的大学生。我看呐，这里面一定是有阴谋。他认得阴谋？以他的脾气，估计这就是应付金董的谎话。金蓉蓉结婚是不是在搞联姻啊？哟，这事关你的金家的地位。你是个偷我创业、让我背锅的垃圾，别让我再碰到你了！梁晶晶，你……哦，对不起，对不起！站住！这谁啊？公司实习生，梁晶晶，你来这儿干嘛？问你话呢。哎，吴总，吴总，就你,你们认错人了。哎，你他什么时候来的？啊？哎呦，我都怕了，他听了多少？要不要把他？我们刚才有说什么？我我们好像说说什么？